ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு மைதா முறுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் மைதா இரநூத்தம்பது கிராம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பையில் ஓமம் இருந்தால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முறுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அது தேவையானதை எடுத்துக்கலாம் ஸ்டார் பிடிச்சிருந்தேன்னா ஸ்டார் ஷேப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்து மைதாவை சலிக்க போகிறேன் முறுக்குக்கு எப்பவுமே மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அதனால் எப்பவுமே சலிச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் மாவு நல்லா கிளியராக இருக்கு இப்போ சலித்து வச்சுருக்க மைதாவை நம்ம அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ரைஸ் குக்கரில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிட்டேன் ஒரு மஸ்லின் க்ளாத் இல்லாட்டி ஒரு காட்டன் க்ளாத் எடுத்து அதில் மைதா போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே இன்னொரு க்ளாத்தும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஸ்டீமர்லேருந்து தண்ணி அதில் உள்ளே விழுந்துடும் நீங்கள் தண்ணி இதில் குக்கரில் வச்சாலும் சரி நீங்கள் அந்த மாதிரி ரெண்டு க்ளாத்தை க்ளோஸ் பண்ணியே வைங்க இதை ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அவிச்சு எடுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போகாது டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போதை எடுத்துடலாம் வெளியில் பிளேட்டில் எடுத்து ஒரு நிமிஷம் ஆற வச்சுக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் அவிச்சு வச்சுருக்க மைதா மாவை சளிக்க போகிறோம் இது ஈஸி சளிச்சிடலாம் நீங்கள் சளிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே அரிசி மாவு மாதிரியே இருக்கும் பாருங்கள் சளிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது இதோட ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீமர்லேருந்து அடியில் தண்ணி பட்டுருச்சு மாவில் பாருங்கள் இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இதோட மித்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் எள் உங்ககிட்ட ஓமம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சூடான எண்ணெய் ஊற்றுறேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சூடாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கையில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் உப்பெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் பாடுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பேசுங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இதோட நீங்கள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் அதனால் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் டேபிள் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு இதில் பிழிஞ்சு அதை மாவை எடுத்து எண்ணெயில் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இலையில் பிழிஞ்சு அதை அப்படி எண்ணெயில் போடுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ ஸ்டார் ஷேப் வேணும்னாலும் ஸ்டார் ஷேப் எடுத்துக்கலாம் இதோ பாருங்கள் இந்த முறுக்கு மாவு வந்து டவலில் விட்டாமல் இந்த மாதிரி ஈஸியாக வரும் இப்போ நம்மளோட ஃபைனல் ஸ்டெப் முறுக்கு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துட வேண்டியது தான் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ கேர்ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு முறுக்காக எடுத்து உள்ளே போடலாம் எண்ணெய் மேலே தெரிச்சிடான் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து மெதுவாக கையில் பட்டுறாமல் போட்டுக்கோங்க எண்ணெயில் போட்டதும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க சீக்கிரம் கருகிரும் அதனால் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கூட கிறிஸ்பியாக வரைக்கும் திரி போட்டுக்கோங்க
பாருங்க முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது லைட் கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்தோடனே எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் டக்குன்னு கருகிடும் அடுத்து ஒரு பேட்ச் போட்டு எடுத்துடுறேன் முறுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியுதான் தெரியல பட் உண்மையிலே கிறிஸ்பியாக இருக்குது இந்த முறுக்கோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அரிசி மாவு முறுக்கு டேஸ்ட்லேயே இருக்குது அடிக்கடி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் மைதா உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல் இந்த முறுக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தே